வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் நவ கிரகங்களில் சூரிய பகவானின் சூரிய திசையின் காலம் ஆறு வருஷங்க ஜாதகத்துல மிக குறுகிய கால திசை கொண்ட கிரகமா சூரிய பகவான் இருக்கிறாருங்க சூரிய பகவான் ஒருவர் ஜாதகத்தில் ஜென்ம லக்கணம் எனப்படும் முதல் வீட்டிற்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னு ஆகிய வீடுகளில் அமைய பெற்றிருந்தாலும் அந்த இடத்துல சூரியன் ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் தனது தசா காலத்துல அந்த ஜாதகருக்கு நல்ல அதிகார பதவிகளை கொடுப்பாருங்க ஜோதிடத்தில் திசை அப்படிங்கறதுங்க ஒரு கிரகம் தான் எந்த வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த வீட்டின் வேலையை முதல்ல செய்யுங்க உதாரணமா நீங்க கும்பலக்கணம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சூரியன் உங்களுக்கு மீனத்தில் இருப்பதா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூரியன் முதலில் இரண்டாம் வீட்டிற்கான அதாவது மீன வீட்டிற்கான பலனை தங்க கொடுப்பாரு அதே மாதிரி கும்பலக்கணத்துல இருந்து ஏழாம் வீடான சிம்மத்தில் கிரகம் இல்லாத போது ஏழாம் வீட்டின் வேலையையும் சேர்த்து சூரிய பகவான் செய்வாருங்க சூரியன் தன் திசையில் பலன் கொடுக்கும் போது தன்னுடன் சேர்ந்த கிரகத்தின் குணத்தையும் சேர்த்தே பலன் கொடுப்பாருங்க கிரகத்துல முதன்மையான கிரகமான சூரிய பகவான் பிறந்த நட்சத்திரம் மகரும் கும்பம் போன்ற சனியின் வீடுகளில இருந்தாலும் அல்லது எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய மறைவு ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் சூரிய தச காலத்துல அந்த ஜாதகருக்கு பாதகமான பலன்கள் ஏற்படுங்க கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் ஆகிய நட்சத்திரத்துல முதல் திசைய சூரிய திசை வருங்க உங்களோட ஜாதகத்துல சூரியன் பலமா இருந்து குழந்தை பருவத்தில் சூரிய திசை நடந்தது அப்படின்னா குழந்தையின் ஆரோக்கியம் சிறப்பா இருக்குங்க குழந்தையின் தந்தைக்கு உயர்வுகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி சூரியன் பலமா இருந்து இளமை பருவத்தில் திசை நடந்தது அப்படின்னா கல்வியில் மேன்மை பெரியவர்களின் ஆசீர்வாதம் நோயற்ற வாழ்க்கை தந்தைக்கு மேன்மை உண்டாகுங்க அதே மாதிரி மத்திம பருவத்தில் சூரிய திசை நடந்தது அப்படின்னா நல்ல ஆரோக்கியம் அரசு சார்ந்த துறை உயர் பதவி அறிவாற்றல் பேச்சாற்றல் எதிலும் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடும் அமைப்பு ஏற்படுங்க முதுமை பருவத்தில் சூரிய தசை நடந்தது அப்படின்னா சிறப்பான உடலமைப்பு கௌரவமான பதவிகளை வகிக்கும் யோகம் பொருளாதார ரீதியாக உயர்வுகள் சமுதாயத்தில் புகழ் பெயர் கௌரவம் உயரக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகுங்க உங்க ஜாதகத்துல சூரியன் பலம் இல்லாம இருந்து குழந்தை பருவத்தில் சூரிய தசை நடந்தது அப்படின்னா காய்ச்சல் தோல் வியாதி தந்தைக்கு கண்டம் ஏற்படுங்க அதே மாதிரி இளம் பருவத்தில் சூரிய தசை நடந்தது அப்படின்னா கல்வியில் மந்தநிலை தந்தையிடம் கருத்து வேறுபாடு உண்டாகுங்க சூரியன் பலமில்லாம இருந்து மத்திம பருவத்தில் சூரிய தசை நடந்தது அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் அரசு வழியில் பிரச்சனை நெருங்கியவர்களிடம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுங்க உங்க ஜாதகத்துல சூரியன் பலமில்லாம இருந்து முதுமை பருவத்தில் திசை நடந்தது அப்படின்னா இறுதிய கோளாறு கண்களில் பாதிப்பு பொருளாதார நெருக்கடி உண்டாகுங்க சூரிய தசையில் சூரிய புத்தியின் கால அளவு மூன்று மாசம் பதினெட்டு நாட்களுங்க சூரிய திசையில் சூரிய புத்தி காலத்துல உங்க ஜாதகத்துல சூரியன் ஆட்சி உச்சம் நட்பு மற்றும் கேந்திர திரிகோண ஸ்தானத்துல இருந்தால் அரசு மூலம் நல்ல அனுகூலம் உண்டாகுங்க அதாவது சூரியன் சிம்ம வீட்டிலோ மேச வீட்டிலோ இருக்கணுங்க இல்ல அப்படின்னா ஒன்று நாலு ஏழு பத்து ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது ஆகிய ஸ்தானங்கள்ல இருக்கணுங்க வாழ்க்கை துணை மற்றும் பிள்ளைகளால் நேசிக்கப்படும் யோகம் மன நிம்மதி ஆடை ஆபரண சேர்க்கை தெய்வ தரிசனங்களுக்காக பயணம் செய்யும் அமைப்பு ஏற்படும் சிலருக்கு திருமணம் சிறப்பான புத்திர பாக்கியம் பூர்வீக சொத்துக்களால் அனுகூலம் தந்தையால் சாதக பலன்கள் ஏற்படுங்க வம்பு வழக்கு இருந்தா அதுல வெற்றி கிடைக்கும் அதுவே உங்க ஜாதகத்துல சூரியன் பலம் இல்லாம இருந்தாரு அப்படின்னா சொந்தங்களால் தொல்லை ஏற்படுங்க பண கஷ்டம் கடன்களால் அவதி வாழ்க்கை துணை மற்றும் பிள்ளைகளால் பாதிப்பு ஏற்படும் சிலருக்கு இடத்தை விட்டு செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் தலைவலி வயிற்று வலி இருதய நோய்கள் கண்களில் பாதிப்பு போன்ற நோய்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுங்க சூரிய திசையில் சந்திர புத்தியின் கால அளவு ஆறு மாசம் உங்க ஜாதகத்துல சந்திரன் லகனத்திற்கு கேந்திர திரிகோணத்திலேயோ அல்லது ஆட்சி உச்சம் பெற்று அமர்ந்திருந்து சுவர் சாரம் பெற்று சூரியனுக்கு ஐந்து ஒன்பதில் இருந்தால் அனுகூலமான நல்ல பலன்களை பெற முடியுங்க திருமண சுபகாரியங்கள் நடைபெறும் புத்திர பாக்கியம் அமையும் பெண்களால் யோகம் ஏற்படும் தன லாபம் உண்டாகும் பூர்வீக சொத்துக்களால் லாபம் ஏற்படுங்க அதுவே உங்க ஜாதகத்துல சந்திரன் பலம் இழந்து நீசமாகி 
பாவிகளுடன் சம்பந்தமாகி சனி செவ்வாய் செயற்கை பற்றோ அல்லது திசாநாதனுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தாலோ மனதில் பயம் குழப்பம் விரோதம் பிரிவு மரண பயம் சிறுநீரக பிரச்சனை ஜலத்தால் கண்டம் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்று வெளி சோம்பல் ஏற்படுங்க சிலருக்கு சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படும் வயிற்று பிழைப்பிற்கே அல்லல் பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுங்க சூரிய திசையில் செவ்வாய் பத்தியானது நாலு மாசம் ஆறு நாட்கள் நடக்குங்க செவ்வாய் பகவான் உங்கள் லக்னத்திற்கு கேந்திர திரியோண ஸ்தானத்தில் இருந்தாலோ அல்லது ஆட்சி உச்சம் பெற்றாலோ பூமி மனை சேர்க்கை வண்டி வாகன சேர்க்கை ஆடை ஆபரண சேர்க்கை சகோதரர்களால் அனுகூலம் வியாதிகள் குணமாகி செல்வம் செல்வாக்குடன் வாழும் யோகம் போன்ற நல்ல பலன்கள் நடக்குங்க அதுவே உங்க ஜாதகத்துல செவ்வா சூரியன் சனி ராகு போன்ற பாவிகள் செயற்கை பற்றோ அல்லது பகை நீசம் பெற்றோ செவ்வாய் புத்தி நடந்தாலும் பகைவர்களால் கழகம் வண்டி வாகனம் பழுதடையும் சூழ்நிலை பூமி மனை போன்றவற்றால் வம்பு வழக்குகள் ஏற்படுங்க எடுத்த காரியங்கள் தடைப்படும் அரசு வழியில் தண்டனை போன்ற கெடுபலன்கள் ஏற்படும் சூரிய தசையில் ராகு புத்தியானது பத்து மாசம் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் நடக்குங்க சூரியன் ராகுக்கு பகை கிரகங்க அதனால பொதுவாகவே உன் பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இருந்தாலும் ராகு நின்ற வீட்டு அதிபதி பலம் பெற்று ராகு சுபர் செயற்கை பெற்றோ அல்லது சுப கிரகங்களின் பார்வை பெற்றோ அல்லது சுப கிரகங்களின் சாரம் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே நல்ல ஆரோக்கியமும் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சியும் உண்டாகுங்க அதுவே உங்கள் லக்னத்திற்கு ராகு எட்டு பன்னிரெண்டில் அமைய பெற்று பாவிகள் சேர்க்கை அல்லது பார்வை பெற்றிருந்தது அப்படின்னா பகைவர்களால் பிரச்சனை ஏற்படும் கணவன் மனைவிக்கிடையே பிரச்சனை பணம் திரையும் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலை விபத்தினால் கண்டம் அரசு வழியில் பிரச்சனை தேவையற்ற அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுங்க சூரிய திசையில் குரு புத்தியானது ஒன்பது மாசம் பதினெட்டு நாட்கள் நடக்குங்க உங்க ஜாதகத்தில் குரு பகவான் பலமா இருந்தாரு அப்படின்னா குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடைபெறும் அமைப்பு சிறப்பான புத்திர பாக்கியம் பொருளாதார நிலையில் உயர்வு சமூகத்தில் செல்வம் செல்வாக்கு பெயர் புகழ் உயரக்கூடிய யோகம் பெரிய மனிதர்களின் தொடர்பு போன்ற நல்ல பலன்கள் நடக்குங்க அதுவே உங்க ஜாதகத்துல குரு நீசமோ பகையோ அஸ்தங்கமோ பெற்றிருந்தாரு அப்படின்னா மனைவி பிள்ளைகளுக்கு ஆரோக்கிய பாதிப்பு ஏற்படுங்க குடும்பத்தில் கழகம் தேவையற்ற அவமானங்கள் உற்றார் உறவினர்களிடம் பிரச்சனை இடம்விட்டு இடம் சென்று அலையும் சூழ்நிலை உருவாகுங்க சூரிய திசையில் சனி புத்தியானது பதினோரு மாசம் பன்னெண்டு நாட்கள் நடக்குங்க சனி பகவான் உங்க ஜாதகத்துல நல்ல நிலைமையில இருந்தாரு அப்படின்னா எடுக்கும் காரியங்களை சிறப்பாக செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் வேலையாட்களால் அனுகூலம் விவசாயத்தால் அதிக லாபம் குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடைபெறும் வாய்ப்பு உற்றார் உறவினர்களின் ஆதரவுகளால் அனுகூலம் ஆடை ஆபரணம் வண்டி வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் எதிரிகளின் பலம் குறைந்து உங்கள் பலம் கூடக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகுங்க சிலருக்கு அசைய சொத்துக்களால் அனுகூலம் ஏற்படும் அதுவே உங்க ஜாதகத்துல சனி பலம் இல்லாம இருந்தாரு அப்படின்னா உடல்நல பாதிப்புகள் மனதில் சஞ்சலம் நீசர்களுடன் சகவாசம் அரசு வழியில் பிரச்சனை நண்பர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கிடையே பகை இடம் விட்டு இடம் செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகுங்க சிலருக்கு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும் கண்டங்கள் கூட ஏற்படலாங்க சூரிய திசையில் புதன் புத்தியானது பத்து மாசம் ஆறு நாள் நடக்குங்க புதன் பகவான் உங்க ஜாதகத்துல வலுவா இருந்தாரு அப்படின்னா நல்ல தைரியம் துணிவு பேச்சாற்றல் எழுத்தாற்றல் தெய்வ பக்தி குரு பக்தி தாய் தந்தை மீது பக்தி தொழில் வியாபாரத்தில் ஈடுபாடு இந்த காலகட்டத்துல ஏற்படுங்க சிலருக்கு அரசு வெளியில் ஆதரவு மனைவி பிள்ளைகளால் அனுகூலம் ஏற்படுங்க சூரிய திசையில் புதன் புத்தி காலகட்டத்துல சிலருக்கு பெண் குழந்தை யோகம் கிடைக்குங்க பொருளாதாரம் உயரும் அதுவே உங்க ஜாதகத்துல புதன் பகவான் பலம் இல்லாம இருந்தாரு அப்படின்னா சூரிய திசை புதன் புத்தி காலத்துல பெற்றோர் இருந்தால் மனநிலை பாதிப்பு நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் எதையும் சிந்திக்க முடியாத சூழ்நிலை ஞாபக சக்தி குறையும் நிலை ஏற்படுங்க தாய் வழி மாமனுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் கடன்கள் அதிகரிக்கும் வீண் வம்பு வழக்குகளில் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடும் மனைவி பிள்ளைகளால் மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்குங்க சூரிய திசையில் கேது புத்தியானது நாலு மாசம் ஆறு நாட்கள் நடக்குங்க கேது பகவான் மூன்று ஆறு பதினொன்னாம் இடத்திலேயோ அல்லது லக்னாதிபதியுடன் செயற்கை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது சுப கிரகங்களின் செயற்கை பார்வை சாரம் பெற்று இருந்தாலோ இந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்கு தெய்வ பக்தி மிகுதியாகுங்க அதே மாதிரி கேது நின்ற வீட்டு அதிபதியும் பலம் பெற்றிருந்தாரு அப்படின்னா நிறைய புண்ணிய ஆலயங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பும் 
புகழ் பெருமையும் உயருங்க ஆடை ஆபரண சேர்க்கை கைவிட்டு போன பொருட்கள் திரும்ப கிடைக்குங்க சிலருக்கு புராண கதைகளை வாசிக்கும் யோகம் கிடைக்கும் அதுவே உங்க ஜாதகத்துல கேது ரெண்டிலோயோ அல்லது பாம்பிகள் சேர்க்கையோ பார்வையோ பெற்றிருந்தது அப்படின்னா இந்த கேது புத்தி காலத்துல பணவிரையும் தந்தைக்கு கண்டம் தலையில் நோய் சிறுநீரக பிரச்சனை மனைவி பிள்ளைகளுக்கு சோதனை அரசாங்கத்தால் அவமானங்கள் தேவையற்ற குழப்பம் மற்றும் மனநிலை பாதிப்பு விசத்தால் கண்டம் வயிற்று வழி பிரச்சனை வண்டி வாகனத்தால் வீண் செலவு எதிர்பாராத விபத்து போன்றவை ஏற்படுங்க மொத்தத்துல இந்த காலகட்டத்துல குடும்பத்தில் மருத்துவ செலவுகள் அதிகமா இருக்குங்க சூரிய திசையில் சுக்கர புத்தியின் கால அளவு ஒரு வருஷம் பனிரெண்டு மாதங்க உங்க ஜாதகத்துல சுக்கர பகவான் கேந்திர திரிகோணத்தில் இருந்தாலோ அல்லது இரண்டு பதினொன்னாம் இடத்தில் ஆட்சியோ உச்சமோ நட்போ பெற்று சுவர் வீடுகளில் இருந்தாலும் அரசாங்க வழியில் அனுகூலம் ஏற்படுங்க வண்டி வாகன சேர்க்கை ஆடை ஆபரணம் மற்றும் அசைய சொத்துக்களின் சேர்க்கை ஏற்படுங்க சுபகாரியங்கள் கைகூடும் அமைப்பு ஏற்படும் இந்த காலகட்டத்துல பெண் குழந்தை யோகம் கிடைக்கும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் பூரிப்பு ஒற்றுமை எல்லாமே இருக்குங்க சிலருக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல மேன்மை கிடைக்கும் நல்ல கட்டில் சுகம் சுகபோகம் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை அமையும் சிலருக்கு பெண்களால் முன்னேற்றம் உண்டாகும் அதுவே சுக்ரன் உங்க ஜாதகத்துல பலம் இல்லாம இருந்தாரு அப்படின்னா அதாவது ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்தோ பகை நீசம் பெற்றோ அல்லது பாவிகளுடன் செயற்கை பெற்றோ இருந்தாரு அப்படின்னா சூரிய தசையில் சுக்கர புத்தி காலத்துல சர்க்கர வியாதி மர்ம உறுப்புகளில் நோய்கள் கணவன் மனைவிக்கிடையே இல்லற வாழ்வில் பிரச்சனை திருப்தியற்ற சூழ்நிலை திருமண சுபகாரியம் நடைபெற தடை மன நிம்மதி குறைவு வண்டி வாகனங்கள் பழுதுபடுதல் எல்லாம் இருந்தும் அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலை போன்ற பலன்கள் இந்த காலகட்டத்துல நடக்குங்க மொத்தத்துல உங்க ஜாதகத்துல சுக்கரன் பலம் இல்லாம இருந்தாரு அப்படின்னா சூரிய தசையில் சுக்கர புத்தி காலத்துல சுகபோக சொகுசு வாழ்க்கைக்கு தடை உண்டாகுங்க உங்களுக்கான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வெள்ளம் கோதுமை போன்றவற்றை இல்லாத ஏழைகளுக்கு தானம் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அசைவம் சாப்பிடாம உபவாசம் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க அதே மாதிரி சூரியனின் அதிதேவதையான சிவனை வணங்குதல் அல்லது பிரதோச கால விரதங்களை மேற்கொள்ளலாம் தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணலாம் காயத்ரி மந்திரம் படிக்கலாங்க உத்ராட்சம் போடுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று அல்லது பனிரெண்டு முகங்கள் கொண்ட ருத்ராட்சம் போடலாங்க வசதி இருக்கிறவங்க மாணிக்கல் பதித்த மோதிரம் போடலாம் வசதி இல்லாதவங்க செந்தாமரை மலர்களால் சூரியனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாங்க நமது தந்தை அல்லது பெரியோர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் சூரிய திசையின் பாதிப்புகள் குறையுங்க உங்களோட குடும்பத்திலேயோ அல்லது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது சூரிய தசை நடந்தது அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க